നമസ്കാരം കോവിഡ് ഭീതിക്കിടയിലും കേരളത്തിൽ സ്വർണ്ണക്കടത്തുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രശ്നങ്ങൾ കൂടുതൽ സങ്കീർണമാവുകയാണ് പ്രതികളുടെ അവിഹിത ബന്ധങ്ങളും അറ്റാഷെ ഇന്തി വിട്ടതും ദുരൂഹതകൾ കൂട്ടുകയാണ് പോയ വാർത്തയെ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളുമായി ഈ ലക്കം ആഴ്ചവട്ടം നമ്മൾ ആരംഭിക്കുന്നു എല്ലാ പ്രേക്ഷകർക്കും ആഴ്ചവട്ടത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം കുറ്റവാളികളെ സംരക്ഷിക്കില്ലെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി സ്വർണ്ണക്കടത്ത് കേസ് പ്രതി സ്വപ്നയുടെ നിയമനം ചീഫ് സെക്രട്ടറിയും ധനകാര്യ സെക്രട്ടറിയും അന്വേഷിക്കുന്നുണ്ട് സർക്കാർ എൻ ഐ എ അന്വേഷണത്തോട് പൂർണ്ണമായും സഹകരിക്കുമെന്നും അന്വേഷണം നല്ല നിലയിലാണ് നടക്കുന്നതെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞു ഓരോ ആളും തീരുമാനിക്കുന്ന മുറക്ക് അന്വേഷണ ഫലം വരുമോ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ പിന്നെ അന്വേഷണം വേണോ ഇവിടെ അന്വേഷണ ഏജൻസി നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും പ്രമുഖ ഏജൻസികളിൽ ഒന്നാണ് അപ്പൊ എൻ ഐ എയുടെ അന്വേഷണം തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞു നമുക്കിപ്പോൾ അതിൻ്റെ മറ്റ് കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ അറിയില്ല അതിൻ്റെ ഭാഗമായി ആര് കുറ്റവാളിയായാലും അവരെ സംരക്ഷിക്കുന്ന നിലപാട് സംസ്ഥാന ഗവൺമെൻറ് സ്വീകരിക്കില്ല ആ അന്വേഷണത്തിന് എല്ലാ പിന്തുണയും നേരത്തെ തന്നെ പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുമുണ്ട് എന്ത് സഹായം വേണമെങ്കിലും സംസ്ഥാന ഗവൺമെൻറ് നൽകുമെന്നും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കുറ്റവാളികൾ ആരായാലും സംരക്ഷിക്കില്ല സ്പീക്കറെ വിവാദത്തിലേക്ക് വലിച്ചൊഴിച്ചത് ശരിയല്ല സ്പീക്കർക്കെതിരായ അവിശ്വാസം ന്യായമല്ലെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞു നിലവിൽ എൻ ഐ എ അന്വേഷണം ഫലപ്രദമാണ് തന്റെ ഓഫീസിലേക്ക് അന്വേഷണം നീളുന്നുവെങ്കിൽ നടക്കട്ടെ എന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി കൂട്ടിച്ചേർത്തു ജീവൻ ന്യൂസ് തിരുവനന്തപുരം മുൻ ഐ ടി സെക്രട്ടറി ശിവശങ്കറിനെ സർവീസിൽ നിന്നും അന്വേഷണ വിധേയമായി സസ്പെൻഡ് ചെയ്തു സർക്കാർ പ്രഖ്യാപിച്ച അന്വേഷണത്തിൽ ചീഫ് സെക്രട്ടറി റിപ്പോർട്ട് സമർപ്പിച്ചതിന് പിന്നാലെയാണ് മുഖ്യമന്ത്രി നടപടി പ്രഖ്യാപിച്ചത് സർവീസ് ചട്ടലംഘനങ്ങൾ ശിവശങ്കറിന്റെ ഭാഗത്തുനിന്നും ഉണ്ടായതായും ചീഫ് സെക്രട്ടറി സമർപ്പിച്ച റിപ്പോർട്ടിൽ വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട് ശിവശങ്കറുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ പരിശോധിക്കുന്നതിന് ചീഫ് സെക്രട്ടറിയും ധനകാര്യ അഡീഷണൽ ചീഫ് സെക്രട്ടറി അടങ്ങിയ സമിതിയാണ് ചുമതലപ്പെടുത്തിയിരുന്നത് ആ സമിതിയുടെ റിപ്പോർട്ട് ഇപ്പോൾ വൈകുന്നേരം ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ എം ശിവശങ്കറിനെ അന്വേഷണ വിധേയമായി സസ്പെൻഡ് ചെയ്യാൻ തീരുമാനിച്ചു വിവാദമായ സ്വർണ്ണക്കടത്ത് കേസിലെ പ്രതികളുമായുള്ള അടുപ്പവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അന്വേഷണ റിപ്പോർട്ട് ചീഫ് സെക്രട്ടറി അടങ്ങുന്ന സമിതി മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയന് കൈമാറിയതിനു പിന്നാലെയാണ് ഇത്തരത്തിലൊരു നടപടി സിവിൽ സർവീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥൻ പാലിക്കേണ്ട ചട്ടങ്ങൾ ശിവശങ്കർ ലംഘിച്ചെന്നാണ് സർക്കാർ നിയോഗിച്ച സമിതിയുടെ പ്രധാന കണ്ടെത്തൽ ഐ ടി വകുപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ട നിയമനങ്ങളിലും ക്രമക്കേടുള്ളതായുള്ള സൂചനയും മുഖ്യമന്ത്രി നൽകി വ്യാജരേഖ ചമച്ചതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അന്വേഷണം നടക്കുന്നുണ്ട് സംസ്ഥാന പോലീസാണ് അന്വേഷണം നടത്തുന്നത് ബന്ധപ്പെട്ട സ്ഥാപനം നൽകിയ പരാതിയിലാണ് അന്വേഷണമെന്നും റിപ്പോർട്ട് സംബന്ധിച്ച പരിശോധന വരികയാണെന്നും കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ പിന്നീട് വ്യക്തമാക്കാമെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി അറിയിച്ചു ശിവശങ്കർ വിഷയത്തിൽ പ്രതിപക്ഷത്തിനു പിന്നാലെ സി പി ഐയും രംഗത്തെത്തിയിരുന്നു മന്ത്രിമാരായ ഇ ചന്ദ്രശേഖരനും വി എസ് സുനിൽകുമാറും മുഖ്യമന്ത്രിയെ നേരിട്ട് കണ്ടാണ് നിലപാട് വ്യക്തമാക്കിയത് ശിവശങ്കറിനെ സസ്പെൻഡ് ചെയ്യാതെ മുന്നോട്ടു പോകുന്നത് നാണക്കേടാണെന്ന് മന്ത്രിമാർ വ്യക്തമാക്കുകയും ചെയ്തു കേസിൽ ആരെയും സംരക്ഷിക്കില്ലെന്ന് മന്ത്രിമാരെ മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ അറിയിച്ചിരുന്നു എന്തായാലും ഒടുവിൽ അത് സംഭവിച്ചു എം ശിവശങ്കറിനെ സസ്പെൻഡ് ചെയ്തു ജീവൻ ന്യൂസ് തിരുവനന്തപുരം സ്വർണ്ണക്കടത്ത് കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് ഇനിയും എന്തു തെളിവാണ് വേണ്ടത് എന്ന് പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് രമേശ് ചെന്നിത്തല സംസ്ഥാനത്തെ അപമാനിച്ച ആളുകൾക്ക് കുട പിടിക്കുകയാണ് മുഖ്യമന്ത്രി ചെയ്യുന്നത് വിഷയത്തിൽ സി ബി ഐ അന്വേഷണം പ്രഖ്യാപിക്കണം എന്നും ചെന്നിത്തല ആവശ്യപ്പെട്ടു അന്താരാഷ്ട്ര ബന്ധമുള്ള ഒരു കള്ളക്കടത്ത് കേസിൽ കേരളത്തിൻ്റെ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ പ്രിൻസിപ്പൽ സെക്രട്ടറിയായി പ്രവർത്തിച്ച ഒരു വ്യക്തിക്ക് പങ്കാളിത്തമുണ്ട് എന്നുള്ള വിവരം ഞെട്ടലോടെയാണ് ലോകം ശ്രമിച്ചത് തൻ്റെ പ്രിൻസിപ്പൽ സെക്രട്ടറിക്ക് ഇതിൽ ഉത്തരവാദിത്വം ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ധാർമ്മിക ഉത്തരവാദിത്വം മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് തന്നെയാണ് വന്നു ചേരുന്നത് കേരളത്തിൻ്റെ മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് ആ ധാർമ്മിക ഉത്തരവാദിത്വത്തിൽ നിന്ന് ഒളിച്ചോടാൻ കഴിയില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ കേരള മുഖ്യമന്ത്രി സ്ഥാനം പിണറായി വിജയൻ രാജി വെക്കണമെന്ന് ഞാൻ ആവശ്യപ്പെടുകയാണ് വീണ്ടും മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ രാജിയിൽ കുറഞ്ഞ ഒരു നടപടിയും കേരളത്തിലെ ജനങ്ങൾക്ക് സ്വീകാര്യമാവില്ല തുടക്കം മുതലേ പ്രിൻസിപ്പൽ സെക്രട്ടറിയെ സംരക്ഷിക്കുന്ന നിലപാടാണ് മുഖ്യമന്ത്രി സ്വീകരിച്ചു പോന്നത് ഇടതുമുന്നണി വിശ്വാസ തകർച്ച നേരിടുകയാണ് വി
അനധികൃതമായ കരാറുകൾ ക്യാബിനറ്റോ ഗവൺമെന്റോ അറിയാതെ നടക്കുന്ന ഉടമ്പടികൾ ഇതെ സംബന്ധിച്ചല്ല സമഗ്രമായ അന്വേഷണം ഉണ്ടാകണം മന്ത്രി കെ ടി ജലീലിന്റെ കിറ്റ് വിതരണം ചട്ടം പാലിക്കാതെ ഉള്ളതാണ് മറ്റൊരു രാജ്യത്തിന്റെ സഹായം തേടുമ്പോൾ കേന്ദ്ര അനുമതി വേണമെന്ന ചട്ടവും ഇടി പാലിക്കപ്പെട്ടിട്ടില്ല കോവിഡ് കാലത്ത് പ്രോട്ടോകോൾ പോലും പാലിക്കാൻ നടത്തിയ എൻട്രൻസ് പരീക്ഷ നടപടിയിൽ സർക്കാരിന് വീഴ്ചയുണ്ടായതായും ചെന്നിത്തല കുറ്റപ്പെടുത്തി ജീവൻ ന്യൂസ് തിരുവനന്തപുരം സ്വർണ്ണക്കടത്ത് കേസിലെ പ്രതികളുമായി ബന്ധമുണ്ടെന്ന് ആരോപണം ഉയർന്ന നിയമസഭാ സ്പീക്കർക്കെതിരെ പ്രമേയ നീക്കവുമായി പ്രതിപക്ഷം മുസ്ലിം ലീഗ് എം എൽ എ എം ഉമ്മർ ഇത് സംബന്ധിച്ച നോട്ടീസ് നിയമസഭാ സെക്രട്ടറിക്ക് കൈമാറി ചട്ടം അറുപത്തിയഞ്ച് പ്രകാരം ആണ് നോട്ടീസ് സ്വർണ്ണക്കടത്ത് വിഷയത്തിൽ ആരോപണങ്ങളും പ്രത്യാരോപണങ്ങളും കളം നിറയുകയാണ് നിയമസഭാ സ്പീക്കർ പി ശ്രീരാമകൃഷ്ണനെ തലസ്ഥാനത്ത് നിന്നും നീക്കം ചെയ്യണമെന്നാവശ്യവുമായി എം ഉമർ എം എൽ എ നിരത്തുന്ന കാരണങ്ങൾ നിരവധിയുമാണ് ഡിപ്ലോമാറ്റിക് പാക്കേജിൽ സ്വർണം കടത്തിയെന്ന അതീവ ഗുരുതരവും രാജ്യദ്രോഹപരവുമായ കേസിലെ പ്രതികളായി എൻ ഐ എ സംശയിക്കുന്ന കുറ്റവാളികളുമായി കേരള നിയമസഭാ സ്പീക്കർ പി ശ്രീരാമകൃഷ്ണനുള്ള വ്യക്തിപരമായ ബന്ധവും സംശയകരമായ അടുപ്പവും സ്വർണ്ണക്കടത്ത് കേസിലെ ഒരു പ്രതിയുടെ ഷോപ്പിന്റെ ഉദ്ഘാടനത്തിലും അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചടങ്ങുകളിലും നിയമസഭാ സ്പീക്കറുടെ സാന്നിധ്യവും സഭയ്ക്ക് അപകീർത്തികരവും പവിത്രവുമായ നിയമസഭയുടെ അന്തസ്സിനും ഔന്നിത്യത്തിനും മാന്യതയ്ക്കും നിരക്കാത്തതുമാണെന്നാണ് എം ഉമർ എം എൽ എയുടെ കണ്ടെത്തൽ ജനാധിപത്യത്തിന്റെ ശ്രീകോവലായ നിയമസഭയുടെ അന്തസ്സും യശസ്സും ഉയർത്തിപ്പിടിക്കുന്നതിനും അതിന്റെ ഔന്നിത്യം കാത്തുസൂക്ഷിക്കുന്നതിനും ബാധ്യസ്ഥനായ സ്പീക്കർ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പദവിയുടെ മഹത്വം കാത്തുസൂക്ഷിക്കുന്നതിൽ തീർത്തും പരാജയപ്പെട്ടതിനാൽ പി ശ്രീരാമകൃഷ്ണനെ കേരള നിയമസഭാ സ്പീക്കർ സ്ഥാനത്ത് നിന്നും നീക്കം ചെയ്യണമെന്നാണ് നോട്ടീസിൽ പ്രധാനമായും പറയുന്നത് ജീവൻ ന്യൂസ് തിരുവനന്തപുരം സ്വർണ്ണക്കടത്ത് കേസ് അന്വേഷണത്തിന്റെ ഭാഗമായി എൻ ഐ യുടെ ഒരു സംഘം തലസ്ഥാനത്ത് ക്യാമ്പ് ചെയ്ത് കാര്യങ്ങൾ നിരീക്ഷിക്കുകയാണ് പ്രതിയായ സരത്തിന്റെ തിരുവല്ലത്തെ വീട്ടിൽ എൻ ഐ പരിശോധന നടത്തിയിരുന്നു സ്വർണ്ണക്കടത്ത് കേസ് പ്രതി സരത്തിന്റെ വീട്ടിലുണ്ടായിരുന്ന മാതാപിതാക്കളിൽ നിന്നും അടുത്ത ബന്ധുക്കളിൽ നിന്നും എൻ ഐ എ മൊഴിയെടുത്തു സ്വർണ്ണക്കടത്തിന് തലസ്ഥാനത്തെ പല പ്രമുഖരുടെയും സഹായം ലഭിച്ചെന്ന സന്ദീപിന്റെയും സരത്തിന്റെയും മൊഴിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ തലസ്ഥാനത്ത് കൂടുതൽ പരിശോധന നടത്താൻ തന്നെയാണ് എൻ ഐ എ തീരുമാനം യു എ ഇ കോൺസുലേറ്റിലെ ജീവനക്കാരുടെ മൊഴികൾ രേഖപ്പെടുത്താനും തീരുമാനമുണ്ട് ഇതിനായി വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ മുൻ പ്രിൻസിപ്പൽ സെക്രട്ടറി ശിവശങ്കറിന്റെ സെക്രട്ടേറിയറ്റിലെ ഓഫീസിലും പരിശോധന നടത്തിയേക്കും അതേസമയം സ്വപ്നയ്ക്ക് കേരളം വിടാൻ ഉന്നതരുടെ സഹായം കിട്ടിയെന്ന് കസ്റ്റംസിന് സൂചന ലഭിച്ചു കേരളത്തിലെ സ്വർണ്ണക്കടത്ത് കണ്ണികളെ സംബന്ധിച്ച് ശേഖരിച്ച വിവരങ്ങൾ രഹസ്യാന്വേഷണ വിഭാഗം എൻ ഐക്ക് നൽകി മുന്നൂറിലധികം പേരാണ് പട്ടികയിലുള്ളത് ന്യൂസ് ഡെസ്ക് ജീവൻ പത്തനംതിട്ട ജില്ലയിൽ സമ്പർക്കത്തിലൂടെ വനിതാ ഡോക്ടറും ഒരു വയസ്സുകാരനും ഉൾപ്പെടെ അറുപത്തിനാല് പേർക്ക് കൂടി കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചു സമ്പർക്കത്തിലൂടെയുള്ള രോഗബാധ ജില്ലയിലെ സ്ഥിതി കൂടുതൽ സങ്കീർണമാക്കുകയാണ് അടൂർ ജനറൽ ആശുപത്രിയിലെ വനിതാ ഡോക്ടറും കടമ്പനിട്ട സ്വദേശിയായ ഒരു വയസ്സുകാരനും ഉൾപ്പെടെ അറുപത്തിനാല് പേർക്കാണ് പുതുതായി കോവിഡ് പത്തൊമ്പത് ജില്ലയിൽ സ്ഥിരീകരിച്ചത് ഇതിൽ സംസ്ഥാനത്തിന് പുറത്തു നിന്നും വന്ന പത്തൊമ്പത് പേരും സമ്പർക്കത്തിലൂടെ രോഗബാധയുണ്ടായ ഇരുപത്തിയെട്ട് പേരും റാപ്പിഡ് ആന്റിജൻ ടെസ്റ്റിലൂടെ പതിനേഴ് പേർക്കുമാണ് രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചത് തിരുവല്ലയിൽ നടത്തിയ ടെസ്റ്റിലാണ് പതിനേഴ് പേർക്ക് രോഗബാധ കണ്ടെത്തിയത് പത്തനംതിട്ട നഗരസഭാ പ്രദേശങ്ങളിൽ സ്ഥിതി ഗുരുതരമായി തുടരുകയാണ് കുമ്പഴ കുലശേഖരപതി പ്രദേശങ്ങളിൽ സമ്പർക്കത്തിലൂടെ നിരവധി പേർക്ക് രോഗബാധ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് നിലവിൽ മുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തി ഒന്ന് പേരാണ് രോഗികളായിട്ടുള്ളത് ജില്ലയിലാകെ മുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തി അഞ്ച് പേർ വിവിധ ആശുപത്രികളിൽ ഐസൊലേഷനിലാണ് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അറുപത്തി ആറ് കോണ്ടാക്ടുകൾ കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട് വിദേശത്ത് നിന്നും തിരിച്ചെത്തിയ ആയിരത്തി നാനൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി എട്ട് പേരും മറ്റ് സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്നും തിരിച്ചെത്തിയ രണ്ടായിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി ഒന്ന് പേരും ഉൾപ്പെടെ അയ്യായിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി അഞ്ച് പേർ വീടുകളിൽ ഇപ്പോൾ നിരീക്ഷണത്തിലുണ്ട് ബിജിവർഗീസ് ശിവൻ ന്യൂസ് പത്തനംതിട്ട കോവിഡ് കാലത്ത് പ്രതിഷേധ സമരങ്ങൾ പാടില്ലെന്ന കേന്ദ്ര സർക്കാർ മാർഗനിർദ്ദേശം കർശനമായി പാലിക്കണമെന്ന് ഹൈക്കോടതി ഇക്കാര്യം സംസ്ഥാന സർക്കാർ ഉറപ്പാക്കണമെന്നും കോടതി നിർദ്ദേശിച്ചു കേന്ദ്ര മാർഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ പാലിക്കപ്പെടുന്നുവെന്ന് സംസ്
തിരുവനന്തപുരം ശ്രീ പത്മനാഭസ്വാമി ക്ഷേത്രത്തിന്റെ നടത്തിപ്പ് കാര്യങ്ങളിൽ രാജകുടുംബത്തിന് അവകാശമുണ്ടെന്ന വാദം സുപ്രീംകോടതി അംഗീകരിച്ചു അതേസമയം ഭരണ ചുമതല താൽക്കാലിക ഭരണസമിതിക്കാണെന്നും സുപ്രീംകോടതി വ്യക്തമാക്കി ഭരണസമിതി രൂപീകരിക്കുമ്പോൾ അഹിന്ദുക്കളെ ഉൾപ്പെടുത്തരുതെന്ന് സുപ്രീംകോടതി വ്യക്തമാക്കി ജില്ലാ ജഡ്ജി അധ്യക്ഷനായ ഒരു താൽക്കാലിക സമിതി തൽക്കാലത്തേക്ക് ക്ഷേത്രഭരണം തുടരണം തുടർന്ന് രാജകുടുംബ പ്രതിനിധിയും സംസ്ഥാന സർക്കാർ പ്രതിനിധിയും അടങ്ങിയ പുതിയ ഭരണസമിതിയെ തെരഞ്ഞെടുക്കണം ഈ സമിതിയാണ് ബി നിലവറ തുറക്കുന്നത് അടക്കമുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ തീരുമാനമെടുക്കുക ഹൈക്കോടതി വിധിക്കെതിരെ രാജകുടുംബം സമർപ്പിച്ച അപ്പീൽ അംഗീകരിച്ച സുപ്രീംകോടതി ക്ഷേത്രത്തിന്റെ നടത്തിപ്പിൽ രാജകുടുംബത്തിനുള്ള അവകാശം ഇല്ലാതാകുന്നില്ലെന്ന് വ്യക്തമാക്കി ശ്രീ പത്മനാഭസ്വാമി ക്ഷേത്രം ഒരു പൊതുക്ഷേത്രമായി തുടരാമെന്നും എന്നാൽ അതിന്റെ നടത്തിപ്പിൽ രാജകുടുംബത്തിനും അവകാശമുണ്ടെന്നുമാണ് സുപ്രീംകോടതി പറയുന്നത് തിരുവിതാംകൂർ രാജകുടുംബത്തിന് ആചാരങ്ങൾക്ക് അധികാരമുണ്ടെന്ന് കോടതി വ്യക്തമാക്കി രാജാവിന്റെ മരണം ആചാരപരമായ കുടുംബത്തിന്റെ അവകാശം ഇല്ലാതാക്കുന്നില്ലെന്നും കോടതി കൂട്ടിച്ചേർത്തു ജസ്റ്റിസുമാരായ ഇന്ദു മൽഹോത്ര യു യു ലളിത് എന്നിവരടങ്ങിയ ബെഞ്ചാണ് വിധി പറഞ്ഞത് രാജഭരണം അവസാനിച്ചെന്നും അവസാനത്തെ രാജാവ് അന്തരിച്ചെന്നും ചൂണ്ടിക്കാട്ടി ക്ഷേത്രഭരണം സംസ്ഥാന സർക്കാരിൽ നിക്ഷിപ്തമാക്കിയ രണ്ടായിരത്തി പതിനൊന്നിലെ കേരള ഹൈക്കോടതി വിധി ചോദ്യം ചെയ്ത് തിരുവിതാംകൂർ രാജകുടുംബമാണ് സുപ്രീംകോടതിയെ സമീപിച്ചത് ന്യൂസ് ഡെസ്ക് ജീവൻ പുതുവൈപ്പ് എൽ എൻ ജി ടെർമിനലിലെ നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നിർത്തിവെക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ട് പുതുവൈപ്പ് എൽ എൻ ജി ടെർമിനൽ വിരുദ്ധ ജനകീയ സമരസമിതി ടെർമിനലിലേക്ക് മാർച്ച് നടത്തി വനിതകളടക്കം അൻപത്തിയഞ്ച് പേരെ പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തു കോവിഡ് ഭീതിയിൽ നാടനാകെ വീടുകളിൽ കഴിയുമ്പോൾ അന്യസംസ്ഥാന തൊഴിലാളികളെ ഇറക്കി ടെർമിനൽ നിർമ്മാണം പൂർത്തിയാക്കുന്നതിനെതിരെയായിരുന്നു നാട്ടുകാരുടെ പ്രതിഷേധം പുതുവൈപ്പ് തീരത്ത് രണ്ടുപേർക്ക് കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ച സാഹചര്യത്തിൽ കോവിഡ് ഭീതി ഒന്നടങ്ങുന്നതുവരെ പണി നിർത്തിവെക്കണമെന്നായിരുന്നു സമരക്കാരുടെ ആവശ്യം ഐ ഒ സിയിൽ ദിവസവും നൂറുകണക്കിന് അന്യസംസ്ഥാന തൊഴിലാളികളും ഒപ്പം നമ്മുടെ നാട്ടുകാരായിട്ടുള്ള ആളുകളും ഇവിടെ കയറുന്നുണ്ട് കുറച്ച് പേര് പക്ഷെ ഇവിടെ തന്നെ രണ്ട് കോവിഡ് ഇവിടെ സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് പുതുവൈപ്പിൽ അപ്പം നമ്മൾക്ക് ഭയമാണ് ഇവിടെ തീരദേശ ഈ പുതുവൈപ്പിൽ സമൂഹ വ്യാപനം നടക്കുമെന്നുള്ള എന്നെ സംബന്ധിച്ച് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഇപ്പം പറയുന്ന നമ്മുടെ ആവശ്യം എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ സമൂഹ വ്യാപന പശ്ചാത്തലത്തിൽ ഐ ഒ സിയുടെ നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനം കോവിഡ് ഭീതി തീരുന്നത് വരെ നിർത്തിവെച്ചുകൊണ്ട് ഇവിടുത്തെ മനുഷ്യനെ സംരക്ഷിക്കണം എന്നുള്ളതാണ് ഈ സമരത്തിൻ്റെ മുഖ്യമായിട്ടുള്ള ഇപ്പോഴത്തെ ആവശ്യം കോവിഡ് ഭീതിയോ സാമൂഹ്യ അകലമോ ഇല്ലാതെ അന്യസംസ്ഥാന തൊഴിലുകൾ നാട്ടിലിറങ്ങി നടക്കുകയാണ് ആൾക്കൂട്ടത്തെ വിലക്കുന്ന സർക്കാർ ഇവിടെ ആൾക്കൂട്ടം ഉണ്ടാക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയാണെന്നും സമരക്കാർ ആരോപിച്ചു നൂറുകണക്കിന് പോലീസുകാരും ക്രൈം ഓപ്പറേറ്റേഴ്സും അന്യസംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്ന് രേഖകളില്ലാതെ കൊണ്ടുവരുന്ന തൊഴിലാളികളടക്കം വലിയൊരു ആൾക്കൂട്ടത്തെ സർക്കാർ തന്നെ പുതുവയ്പ്പിൽ സൃഷ്ടിക്കുകയാണ് അവരെ ഈ പുതുവയ്പ്പിൽ പ്രദേശങ്ങളിൽ കടകളിലൊക്കെ വരുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ ജനങ്ങളുമായിട്ട് ഇടപഴകുന്നുണ്ട് പുതുവയ്പ്പിൽ ജനങ്ങൾ കോവിഡ് ഭീതിയിൽ വീടുകളിൽ കഴിയുമ്പോൾ ഇവിടെ കോവിഡ് വ്യാപനത്തിനിടയാക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ സർക്കാർ തന്നെ സൃഷ്ടിക്കുകയാണ് അറസ്റ്റ് ചെയ്യാതെ പിരിഞ്ഞു പോകില്ലെന്ന് പറഞ്ഞതിനെ തുടർന്ന് മുപ്പത്തിമൂന്ന് സ്ത്രീകൾ ഉൾപ്പെടെ അൻപത്തിയഞ്ച് പേരെ പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തു ജീവൻ ന്യൂസ് കൊച്ചി കേരള ഹയർ സെക്കൻഡറി വി എച്ച് എസ് ഇ പരീക്ഷാ ഫലം പ്രഖ്യാപിച്ചു പ്ലസ് ടുവിന് എൺപത്തിയഞ്ചോ ദശാംശം ഒന്ന് മൂന്ന് ശതമാനമാണ് വിജയം ഏറ്റവും വിജയ ശതമാനം കൂടിയ ജില്ല എറണാകുളമാണ് എൺപത്തിയൊമ്പത് ദശാംശം പൂജ്യം രണ്ട് ആണ് വിജയ ശതമാനം ഏറ്റവും കുറവ് കാസർഗോഡാണ് എഴുപത്തിയെട്ട് ദശാംശം ആറ് എട്ട് ശതമാനവും സങ്കീർണമായ കാലഘട്ടത്തിലാണ് പരീക്ഷകൾ നടന്നതെന്നും സി പരീക്ഷാ തീയതി ഉടൻ പ്രഖ്യാപിക്കുമെന്നും വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി പറഞ്ഞു പരീക്ഷ എഴുതിയത് എഴുതിയ കുട്ടികളുടെ എണ്ണം മൂന്ന് ലക്ഷത്തി എഴുപത്തി അയ്യായിരത്തി അറുനൂറ്റി അൻപത്തി അഞ്ച് ഉപരിപഠനത്തിന് യോഗ്യത നേടിയവർ മൂന്ന് ലക്ഷത്തി പത്തൊമ്പതിനായിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി എൺപത്തി രണ്ട് വിജയ ശതമാനം എൺപത്തി അഞ്ച് പോയിൻറ്റ് ഒന്ന് മൂന്ന് മൂന്ന് ലക്ഷത്തി എഴുപത്തി അയ്യായിരത്തി അറുനൂറ്റി അൻപത്തഞ്ച് വിദ്യാർത്ഥികളാണ് ഇത്തവണ പ്ലസ് ടു പരീക്ഷ എഴുതിയത് ഇതിൽ മൂന്ന് ലക്ഷത്തി പത്തൊൻപതിനായിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി എൺപത്തി രണ്ട് പേർ വിജയിച്ചു എൺപത്തിനാല് പോയിന്റ് മൂന്ന് മൂന്നായിരുന്നു കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ വിജയ ശതമാനം കോവിഡ് വ്യാപനത്തിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ രണ്ടു
എഴുപത്തെട്ട് പോയിന്റ് ആറ് എട്ട് ശതമാനം കഴിഞ്ഞ വർഷം കോഴിക്കോടായിരുന്നു കൂടുതൽ വിജയ ശതമാനം നേടിയത് നൂറ്റി പതിനാല് സ്കൂളുകൾ നൂറ് ശതമാനം വിജയം നേടി കഴിഞ്ഞ വർഷം എഴുപത്തൊൻപത് സ്കൂളുകൾക്കായിരുന്നു ഈ നേട്ടം കൂടുതൽ വിദ്യാർത്ഥികൾ പരീക്ഷ എഴുതിയത് മലപ്പുറത്താണ് കുറവ് വയനാടും പതിനായിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി പത്ത് വിദ്യാർത്ഥികൾ എല്ലാ വിഷയത്തിലും എ പ്ലസ് നേടി ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ് ഫുൾ മാർക്ക് നേടിയത് ഇരുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തിനാല് വിദ്യാർത്ഥികളാണ് കൂടുതൽ എ പ്ലസ് മലപ്പുറം ജില്ലയിലാണ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തിനാലെണ്ണം ഓപ്പൺ സ്കൂളായി പരീക്ഷ എഴുതിയവർ നാൽപ്പത്തൊൻപതിനായിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തഞ്ച് വിദ്യാർത്ഥികളാണ് ഇതിൽ നാൽപ്പത്തി മൂന്ന് പോയിന്റ് ആറ് നാല് വിജയ ശതമാനം നേടി ഇതിൽ ഉപരിപഠന യോഗ്യം നേടിയവർ ഇരുപത്തൊന്നായിരത്തി നാനൂറ്റി തൊണ്ണൂറ് പേരാണ് കഴിഞ്ഞ വർഷം നാൽപ്പത്തി മൂന്ന് പോയിന്റ് നാല് എട്ടായിരുന്നു ഓപ്പൺ സ്കൂൾ വിഭാഗത്തിലെ വിജയ ശതമാനം ജീവൻ ന്യൂസ് തിരുവനന്തപുരം ഉത്തര വധക്കേസിൽ പരസ്യമായി കുറ്റം സമ്മതിച്ച് പ്രതി സൂരജ് വനം വകുപ്പിന്റെ തെളിവെടുപ്പിനിടെയാണ് സൂരജ് മാധ്യമങ്ങളോട് കരഞ്ഞുകൊണ്ട് ഉത്രയെ കൊന്നത് താനാണെന്ന് തുറന്ന് സമ്മതിച്ചത് ഉത്രയെ ഭർത്താവ് സൂരജ് കൊലപ്പെടുത്തിയെന്ന് തെളിയിക്കാൻ കഴിയുന്ന നിർണായക വിവരങ്ങളാണ് റിപ്പോർട്ടിലുള്ളത് കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മൂർഖൻ പാമ്പിന്റെ ഡി എൻ എ പരിശോധനാ ഫലം ഉൾപ്പെടെ നിർണായക വിവരങ്ങൾ പുറത്തു വരാനുണ്ട് ഉത്രയുടെ ആന്തരിക അവയവങ്ങളിൽ സിട്രിസൻ മരുന്നിന്റെ സാന്നിധ്യം കണ്ടെത്തിയിരുന്നു ഈ മരുന്ന് ഉത്രയെ മയക്കിക്കെടുത്താനായി ഉപയോഗിച്ചു തന്നതായിരുന്നു അന്വേഷണ സംഘത്തിന്റെ കണ്ടെത്തൽ കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മറ്റ് പരിശോധനാ ഫലങ്ങൾ വൈകാതിരിക്കുന്നതിനായി ഡി ജി ബി പ്രത്യേക സംഘത്തെ നിയോഗിച്ചു അടുത്ത മാസം ആദ്യം കേസിൽ കുറ്റപത്രം സമർപ്പിക്കാനാണ് അന്വേഷണ സംഘത്തിന്റെ നീക്കം ന്യൂസ് ഡെസ്ക് ജീവൻ കൃത്യമായ ആരോഗ്യ സംരക്ഷണ മുൻകരുതലുകൾ പാലിക്കുന്നതിൽ രാജ്യങ്ങൾ പരാജയപ്പെട്ടാൽ കോവിഡ് മഹാമാരി കൂടുതൽ വഷളാകുമെന്ന് ലോകാരോഗ്യ സംഘടനയുടെ മുന്നറിയിപ്പ് അടിസ്ഥാന കാര്യങ്ങൾ പോലും പാലിച്ചില്ലെങ്കിൽ കാര്യങ്ങൾ കൂടുതൽ വഷളാകുമെന്നും ലോകാരോഗ്യ സംഘടനാ ഡയറക്ടർ ജനറൽ ടെഡ്രോസ് അദാനം ഗബിയസസ് പറഞ്ഞു പല രാജ്യങ്ങളും തെറ്റായ ദിശയിലാണ് പോകുന്നതെന്നും വൈറസ് ഇപ്പോഴും പൊതുശത്രുവായി തുടരുകയാണെന്നും ഗബ്രിയാസസ് പറഞ്ഞു ഞായറാഴ്ച റിപ്പോർട്ട് ചെയ്ത രണ്ട് ലക്ഷത്തി മുപ്പതിനായിരം പുതിയ കേസുകളിൽ എൺപത് ശതമാനവും പത്ത് രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നുള്ളവയാണെന്നും ഇതിൽ അൻപത് ശതമാനം രണ്ട് രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നുമാണെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു to suppress transmission and save lives we need to reach a sustainable situation where we have adequate control of this virus without shutting down our lives entirely amerikile chila sthalangalil parimidamayado bhoomi shastra paramo aya lockdown erpadutende vannekam enna who emergencies vibhagam talavan mike ryan paranju ഇത് പ്രത്യേക പ്രദേശങ്ങളിൽ രോഗം പടരുന്നത് തടയുമെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു സ്കൂളുകൾ തുറക്കുന്നതിനെയും അദ്ദേഹം വിമർശിച്ചു advising countries number 1 to open up slowly in a stepwise uh, fashion international desk jeevan hong kong il nalgirna pratheka parigadana olivaakkanulla billil american president donald trump oppu vechu china kedre nilabaadu kadipikkunnathinte bhagamayana ee theermanam hong kong niyandrana vidheyamaakkan china kondu vanna security billine edriyana ട്രംപിന്റെ പുതിയ നീക്കം ചൈനീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കും കമ്പനികൾക്കും ഉപരോധം ഏർപ്പെടുത്തുന്ന ബില്ലിലാണ് ട്രംപ് ഒപ്പിട്ടത് ചൈനയെ കാണുന്നതുപോലെ തന്നെയാകും ഹോങ്കോങ്ങിനെയും ഇനി പരിഗണിക്കുകയെന്ന് ട്രംപ് അറിയിച്ചു This law gives my administration powerful new tools to hold responsible the individuals and the entities involved in extinguishing Hong Kong's freedom. We've all watched what happened. Not a good situation. 
Their freedom's been taken away, their rights have been taken away, and with it goes Hong Kong, in my opinion, because it will no longer be able to compete with free markets. പ്രത്യേക പരിഗണനയോ സാമ്പത്തിക സഹായമോ സാങ്കേതിക കയറ്റുമതിയോ ഹോങ്കോങ്ങിലേക്ക് ഇനി ഉണ്ടാകില്ല ബ്രിട്ടീഷ് കോളനിയായിരുന്ന ഹോങ്കോങ് ചൈനയ്ക്ക് കീഴിലായിരുന്നെങ്കിലും ചൈനയിലെ പല നിയന്ത്രണങ്ങളും കൂടാതെ സ്വതന്ത്രമായിട്ടായിരുന്നു നിലനിന്നിരുന്നത് ഇന്റർനാഷണൽ ഡെസ്ക് ജീവൻ ഇനി കായിക വാർത്തകളിലേക്ക് വെസ്റ്റ് ഇൻഡീസിനെതിരായ രണ്ടാം ക്രിക്കറ്റ് ടെസ്റ്റിനുള്ള പതിമൂന്നംഗ ടീമിനെ ഇംഗ്ലണ്ട് പ്രഖ്യാപിച്ചു ആദ്യ ടെസ്റ്റിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കപ്പെട്ട സ്റ്റൂവേർട്ട് ബ്രോഡ് ടീമിൽ തിരിച്ചെത്തിയപ്പോൾ ആദ്യ ടെസ്റ്റിൽ കളിച്ച ജെയിംസ് ആൻഡേഴ്സിന് വിശ്രമം നൽകി നിലവിലെ ജേതാക്കളായ ബാഴ്സലോണയെ അവസാന ലാപ്പിൽ പിന്നിലാക്കി സ്പാനിഷ് ഫുട്ബോൾ ലീഗിൽ റയൽ മാഡ്രിഡിന് കിരീടം വി ആർ എൽനെ ഒന്നിനെതിരെ രണ്ട് ഗോളുകൾക്ക് കീഴടക്കിയതോടെ ബാഴ്സയെ രണ്ടാം സ്ഥാനത്തേക്ക് പിന്തള്ളി റയൽ ഒരു മത്സരം ബാക്കി നിൽക്കെ കിരീടം ഉറപ്പിക്കുകയായിരുന്നു വിജയിച്ചാൽ കിരീടമെന്ന ഉറപ്പോടെ റയൽ സ്ഥിരം ശൈലിയിൽ കരുത്തുറ്റ ടീമുമായാണ് ഇറങ്ങിയത് ഇരുപത്തി ഒൻപതാം മിനിറ്റിൽ കരിം ബെൻസമയിലൂടെ റയൽ ലീഡ് സ്വന്തമാക്കി വി ആർ എൽ താരത്തിന്റെ പിഴവിൽ നിന്ന് കാസിമിറോ സ്വന്തമാക്കിയ പന്ത് വരുതിയിലാക്കിയ ലൂക്ക മോട്രിച്ച് ബെൻസേമയ്ക്ക് മറിച്ച് നൽകി മിന്നും ഫോമിലുള്ള ഫ്രഞ്ച് താരം ഒരു പിഴവും വരുത്താതെ വല തുളച്ചു എഴുപത്തിയേഴാം മിനിറ്റിൽ ലഭിച്ച പെനാൽറ്റിയും ലക്ഷ്യത്തിലെത്തിച്ച് ബെൻസേമ റയലിന്റെ വിജയം ഉറപ്പിച്ചു എന്നാൽ ഇബോറയുടെ മനോഹരമായ ഹെഡർ ഗോളിൽ തിരിച്ചെത്തിയ വി ആർ എൽ അവസാന നിമിഷം നടത്തിയ ചില നീക്കങ്ങൾ മാഡ്രിഡിനെ കുറപ്പിച്ചെങ്കിലും തിബൌട്ട് പോട്ടുവ കോട്ട ഇളകാതെ കാത്തു ലോക്ക്ഡൌണിന് ശേഷം അസാമാന്യ ഫോം തുടരുന്ന റയൽ വി ആർ എല്ലിനെ ഒന്നിനെതിരെ രണ്ട് ഗോളുകൾക്കാണ് തോൽപ്പിച്ചത് ഒരു മത്സരം ബാക്കി നിൽക്കെയാണ് റയലിന്റെ കിരീട ധാരണ പോയ വാർത്തയെ വാർത്താവിശേഷങ്ങൾ സമാപിക്കുന്നു കൂടുതൽ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളുമായി ആഴ്ചവട്ടം ഇനി അടുത്തയാഴ്ച ഇതേ ദിവസം ഇതേ സമയം നമസ്കാരം